എന്റെ മകൻ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഒരേ മകനായ ഗോപിനാഥ് മേൽപ്പറഞ്ഞ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ മകൾ സുമതിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഗോപിനാഥിന് അവകാശപ്പെടുന്നതും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഗോപിനാഥ് സുമതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പട്ടിയവസ്തുക്കളെല്ലാം ടി സുമതിക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നതും ക്രയവിക്രയ സ്വർവസ്വാതന്ത്ര്യമായി അനുഭവിച്ചു കൊള്ളാവുന്നതുമാകുന്നു ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കിയത് ശരി നിങ്ങൾക്ക് പോവാം ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞോട്ടെ 
മുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൽപ്പത്രേതേ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് അർഹതയില്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഈശ്വരന് സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് മുത്തച്ഛൻ എന്നോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും മാത്സല്യവും ഇത്ര ഒരു അപരാധമായി മാറുന്നു വേണ്ട നീ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണ്ട ഇനി ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കില്ല നിന്റെ വല എന്റെ നേരെ വെച്ചിട്ട എന്നെ നിനക്ക് കിട്ടില്ല നീ ധരിച്ചു പോയ ഒരുത്തൻ അല്ല ഞാൻ ഓർത്തോ ഉണ്ടല്ലോ മോളിലുണ്ട് സ്വത്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പേർക്ക് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതി നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിന്റെ ആയിരത്തിലൊരു അംശമല്ല പതിനായിരത്തിലൊരു അംശം പോലും എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു വലിയ പണക്കാരിയായോ പണക്കാരന്റെ ഭാര്യയായോ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും മോഹിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട പള്ളിക്കുടുംബാധ്യാരുടെ മകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരാഗ്രഹമേ എനിക്കുള്ളൂ ഗോപിച്ചേട്ടൻ മനസ്സുഖത്തോടെ ജീവിക്കണം ഗോപിച്ചേട്ടന്റെയും ഈ കുടുംബത്തിന്റെയും അന്തസ്സിന് ചേർന്ന് ഒരുവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരാളുമായി എന്റെ വിവാഹം നടന്നുകൂടുന്നില്ല അയാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും ഇന്ന് കഴിഞ്ഞോളാം ഇതാ സ്റ്റോർ റൂമിന്റെയും അലമാരകളുടെയും താക്കോലുകൾ ഞാൻ പോകുന്നു വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷമെങ്കിലും അല്പം നിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കണം നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി കൂട്ടുകൂടരുത് ആ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കാനിടവരുന്നത് എന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണിത് 